Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Друзья, недавно в нашем сообществе я проводил опрос на тему ваших любимых начинок для пирожков. Итак, результаты. Проголосовало 113 человек. И что меня удивило, самой популярной начинкой является капуста. За нее проголосовало 42%. Второй по значимости стало мясо. Проголосовало 35% респондентов. А вот на третье место вырвались пирожки с зеленым луком и яйцом. Именно эту начинку вы чаще всего упоминали в комментариях. Большое спасибо всем, кто проголосовал и прокомментировал. И еще одна такая забавная история. Только один человек вспомнил про сладкие пирожки. Это Даник. За что ему огромное спасибо. Друзья, я обязательно проведу еще один опрос на тему сладких пирожков и ваших любимых начинок. И три начинки победителя появятся в новом рецепте. Кстати, друзья, вы уже под этим видео можете оставлять свои любимые начинки для сладких пирожков. Они тоже примут участие в голосовании. Ну а теперь вернемся к тому, что мы будем готовить сегодня. А будем мы жарить пирожки с тремя начинками. С зеленым луком и яйцом, с капустой и, конечно, с мясом. Так как я сегодня жду гостей, я буду готовить 24 пирожка. А здесь указана базовая рецептура на 12 пирожков. Будьте внимательны, начинка, каждая начинка, на 12 пирожков. Выбирайте любую и готовьте. Ну а мы сегодня готовим по 8 пирожков с каждой начинкой. Начинаем с теста. В глубокую чашу просеиваем муку, добавляем дрожжи, сахар, соль. Перемешиваем сухие ингредиенты, добавляем молоко и замешиваем тесто. Подробный рецепт этого теста на 12 пирожков – у нас есть в отдельном ролике. Ссылка будет в описании. Обминаем тесто, подкатываем его в шар. Чашу смазываем растительным маслом и обваливаем тесто в этом масле. Накрываем крышкой и даем ему увеличиться как минимум в два раза. А мы пока займемся начинками. Первая начинка мясная. Говядину и свинину пропускаем через мясорубку. Вот столько фарша получилось. Мелким кубиком нарезаем лук. Переходим к плите. В сковороде растапливаем сливочное топленое масло. И обжариваем на нем лук. Как только лук обжарится, добавляем фарш. Обжариваем фарш с луком. Добавляем соли по вкусу. Обязательно черный свежемолотый перчик. И обжариваем, пока фарш не поменяет цвет. Ни в коем случае фарш не пересушивайте. Фарш готов. Вот столько начинки для мясных пирожков у нас получилось. Подготавливаем вторую начинку для пирожков с капустой. Свежую капусту тонко шинкуем. И вот таким образом укорачиваем ее. Я не любитель длинной капусты в пирожках. Теперь на средней терке натираем морковь. И нарезаем лук четверть кольцами. Переходим к плите, наливаем немного растительного масла и на нем обжариваем лук. Когда лук немножко обжарится, добавляем сливочное масло. Оно придаст нашей начинке вкус. Когда лук обжарится, добавляем морковь. Обжариваем лук с морковкой около одной минуты. И добавляем капусту. Обжариваем время от времени помешивая. Затем немного подсаливаем. И добавляем одну чайную ложку лимонного сока. Как по мне, так вкуснее. Если вы используете квашеную капусту, то естественно ни соль, ни лимонный сок добавлять не нужно. Обжариваем капусту до мягкости. Как только она обжарилась, перекладываем в чашку. Начинка для пирожков с капустой готова. Готовим третью начинку для пирожков с яйцом и зеленым луком. Яйца отвариваем и режем кубиком. Нарезаем зеленый лучок, добавляем его к яйцам, немного солим и перемешиваем. Начинка для пирожков с яйцом и луком готова. Тем временем прошло полтора часа, наше тесто увеличилось в объеме, 
Вот такое оно мягкое, нежное. Какое же оно приятное. Слегка его обминаем. Так как я сегодня тесто делал на 24 пирожка, значит тесто мы делим на 24 одинаковые части. Отрываем тесто, подкатываем его в шарик и я выкладываю на силиконовый пергамент. У меня каждый шарик весом 41 грамм. Подготовленное таким образом тесто накрываем полотенцем, берем по одному шарику и начинаем лепить пирожки. Тесто разминаем в круг и раскатываем скалкой в тонкий круг. Тесто великолепное, очень послушное, замечательно держит форму. Вначале я сделаю пирожки с капустой. Чтобы они отличались от других пирожков, я их сделаю треугольные. Делаю это вот таким образом. Раз, два. Хорошенечко обжимаем. Слегка приплюскиваем, чтобы вся начинка распределилась по пирожку. Все, пирожок с капустой готов. Отставляем его в сторону под полотенце. Пускай минут 10 поднимается. Теперь делаем пирожки лук с яйцом. Я их буду делать классические, обыкновенные русские пирожки. Также раскатываем тесто, выкладываем в центр начинку и делаем пирожок. Чтоб пирожок был красивый, я наверху делаю вот такую косичку. Это в принципе не обязательно, но мне нравится. Приплюскиваем сверху, чтобы начинка распределилась внутри пирожка. Делаем мясные пирожки, также раскатываем тесто. В центр выкладываем фарш. Пирожки с мясом у нас будут квадратные. Делаем это вот таким образом. В центре слепили, залепили уголки, сверху приплюснули и вуаля, пирожок квадратный с мясом готов. Также поступаем и с остальным тестом и начинками. В результате у меня получится 8 пирожков с капустой, 8 пирожков лук с яйцом и 8 пирожков с мясом. В сковороду наливаем масло на фалангу пальца, разогреваем его и выкладываем пирожки швом вниз. Я жарю пирожки на среднем огне. Ждем, когда они подрумянятся с одной стороны и переворачиваем пирожки на вторую сторону. Пирожки лук с яйцом готовы. Убираем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Теперь обжариваем пирожки с мясом. Также выкладываем в сковороду швом вниз. Обжарили с одной стороны, переворачиваем на другую. Как только подрумянится и со второй стороны, убираем пирожки на бумажное полотенце. Ну а теперь готовим ваши любимые пирожки с капустой. Они у нас треугольные, тоже выкладываем их швом вниз. Также ждем, когда они зарумянятся с одной стороны. Затем переворачиваем на вторую сторону, обжариваем до румяности и перекладываем их на бумажное полотенце. Вот такая гора пирожков у меня сегодня получилась. Ну и давайте посмотрим, что же у них внутри. Пирожок лук с яйцом. Внутри много начинки, тонкое нежное тесто. Прекрасно. Капуста. Много начинки, великолепное тонкое тесто. Пирожки с мясом. То же самое. Много начинки. Великолепное тонкое тесто. Я сделал все, что мог. Приготовил пирожки, показал вам результат. А вот о вкусе нам расскажет наш самый главный дегустатор и ценитель моих блюд Дина. Так, расскажи нам, пожалуйста, как тебе тесто, чувствуется ли масло и какая твоя любимая начинка в этих пирожках. Я, кстати, тоже принимала участие в опросе и проголосовала за пирожки с капустой. И, кстати, не прогадала, пирожки с капустой понравились мне больше всего. След за ними мясо, ну а яйцо с луком не было моим фаворитом изначально. Я его ставлю на третье место уже по факту. Если говорить о тесте, тесто удалось на славу. И это, наверное, самое главное достоинство этих пирожков, потому что в них много начинки, а тесто вот самый раз. Ощущается ли масло? Вот обычно как покупаешь пирожки жареные, прям чувствуется вот это масло. А в этих пирожках? Вот я не знаю, как ты это делал, но масло я не почувствовала. В общем, друзья, это очень вкусные пирожки. Рекомендую взять этот рецепт на заметку и обязательно приготовить. Спасибо тебе, мой дорогой человек, за исчерпывающий ответ. Друзья, с какой бы начинкой вы ни готовили, главное готовьте. Ведь именно пирожки, на мой взгляд, создают 
уют, гармонии и счастья в доме. Обязательно готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну, а мы пока с вами прощаемся. До новых вкусных рецептов. Обязательно подпишитесь, если вы еще вдруг не подписаны. Пока! Недаром же говорят, что изба красна не углами, а пирогами. Бай-бай! Бормикс.